Hey hey, welcome to look at my Ghana's paper craft. Welcome back to Ghana's paper craft. Today I have these lovely pizza boxes for you. They're reinforced, so you get really sturdy box. Ik heb vandaag deze leuke pizza doosjes om te laten zien. En het zijn zogenaamde versterkte pizza doosjes, waardoor je een heel stevig doosje krijgt. En je het ook goed kunt maken van ons designer series paper. That's because they are so sturdy, you can make, very well make them from our designer series paper. I've devised the method so that the inside of the box looks the same. Ik heb het zo gemaakt dat de binnenkant van zo'n doosje hetzelfde eruit ziet. Ik had hier een, nog een bloemetje over. I had this flower left from another project. Here the same with the um, rhinoceros. And, kijk, zo zie je het doosje. You can see the inside of the box. And it's really sturdy. It's a nice size. It is um, three and a quarter inches square and it is one inch high. And you can make them from a piece of 12 by 12 designer series paper or cardstock. You can make them from a stuk papier of uh, 12 by 12 inch. And as you do that, you have a stuk over. When you do that, there will be a piece left. And I use that piece to make a belly band. And you can use the piece for the inside of the box as well. And with that stuk you can also make a doosje weer mooi van binnen maken. Um, omdat dit papier zo druk is, ga ik het je laten zien aan de hand van het effen papier. Because this paper is really busy, um, you won't be able to see what I'm doing. So I'm using here a piece of our ordinary cardstock. You need a piece which is eight and a quarter by twelve inches. 8 en een kwart bij 12 inch en een stukje van iets minder dan 3 en een kwart inch 3 3 16 and you need one piece of cardstock which is just slightly under 3 and a quarter inch so 3 16 of an inch square okay let's do some scoring then I'll get my simply scored out for you even de simply score erbij en wat dingen opzij leggen met de lange kant boven Ga je rillen op een halve, halve inch, op anderhalve inch, op twee en een halve inch, vijf drie kwart, zes drie kwart, op tien en op elf. Dit wordt de bovenkant. So you score at half an inch, one and a half, two and a half. 5 and 3 quarters, 6 and 3 quarters, 10 and 11 inches. This will be the bottom of the box. This is going to be the top of the box. Dan keer je hem. En als je papier een patroon heeft, dan moet je het ook zo snijden en ook zo leggen. If your paper has a pattern that matters, you want, your, you want to cut your paper like this and then make sure the direction is there. If you don't, you see the lid will fold over like this. The bovenkant fold over. And as you should be on the zone, then stit it on the bovenkant. Otherwise, your pattern will be upside down. So we've scored the long side, and now for the short side, you need the quarter kant. And then make you a ray line up a half inch, up under half, two and a half, five and. 3 kwart, een beetje verder naar beneden, had de score further down, 6 en 3 kwart en 7 3 kwart, which is half an inch, 1 and a half, 2 and a half, 5 and 3 quarters, 6 and 3 quarters en 7 and 3 quarter inches. Dat is al het rillen dat nodig is. Dat is all the scoring you have to do. And then you do your folding. Dan ga je vouwen. Dan heb je hier een rand, een smalle en hier een smalle. Dat is de bodem. Dit wordt de deksel. De really narrow piece hier. Looking for a word, that will be the bottom. This is going to be your top. And now we're going to do some cutting. And what we're going to do, I have a template here for you, and all the measurements and a photograph of this will be on my blog. 
Ik heb hier een schabloon gemaakt en um, alle maten staan op mijn blog. En ook, ik zal ook een foto hiervan op mijn blog zetten. Je gaat hier, wat het deksel gaat worden, ga je op 1 5 ste meten. En dan knip je daar met je half inch circle punch gewoon zo Kijk, een gaatje in. En dan zie je wat je gaat wegknippen. You see what is going to be cut away. En hoe de plakflapjes komen te doen. So, what you're going to cut away and how your glue flaps are going to look. So, these bits all go. This one remains, that one remains. And when you fold the box in, it'll look like this. And this is what really makes the box sturdy. And here plak you it overheen. This makes the doosje heel stevig. And here plak you a stukje overheen. You're going to stick some cardstock over that in the bottom. And it's a really nice box then. Goed, ik ga dan nu knippen. Dus dit staat op mijn blog. I'm going to cut now and this will be on my blog. I'll speed up for that because you can see here how you cut away things. Um, je hebt gezien, ik zal eerst even mijn rolletjes weg doen. Let me get rid of the cut-offs. Um, you've seen me do the same thing on either side. And you've also seen me cut off just a tad there and there and there. Ik heb nog wat heel klein stukjes er afgeknipt, zeg maar de, de rillijnen weggeknipt. I've cut away the score lines, so that your box will be... Um, de the corners will fit properly dan dan passen de hoekjes mooi in elkaar. Goed. Dan gaan we wat tear and tape aanbrengen, als ik hem kan vinden. En dan gaan we op de binnenkant van de oh, nog even deze terugvouwen. Sorry, I've got to fold these back. Die val je even terug. En dan breng je op wat de buitenkant gaat worden, zet je tear and tape op de plakflapjes. Let me do that first. You put some tear and tape on the, what will be the outside of the box, onto those little flaps. Dan keer je doosje om. You turn over the box and you put some more tear and tape on. And you set a bit more tear and tape up and then on these flapjes. You just saw me add some more. Je hebt gezien dat ik net wat extra erbij plakte van die tear and tape. Want ik vond dat ik wel erg karig was geweest. I thought I'd been just a bit too stingy with my tear and tape. Oké, okay, now for some assembly. And I find it easier personally to first adhere the bottom of the box. So you remove your backing. Dan zet ik eerst de zijkantjes vast. I first put in the side and you make sure that they align with that corner. Ook hier. Mooi recht op elkaar zetten. Dan vouw je deksel even terug. Je vult back the lid. And now you can fold in these sides and when you push them together you see that extra flap 
heels to the bottom. Dat extra flapje zet zich vast op de bodem. En dan kun je hem nog even vastzetten zo. En dan het dekseltje. We halen ook weer overal de achterkantjes eraf. Kijk, en nu zet je het deksel in elkaar. Eerste zijflapjes, first your side flaps. Push down. Then you push in the sides. And there. And there you go. And you can close your box. And you have a really sturdy box. Sometimes you have an and sticking out. Where are my paper snips? I just take my snips to them and that's it. Als je dan dat stukje wilt wegwerken, dan heb je hier zo'n klein stukje papier. Ik heb hier ook een. Kijk, en dat kun je dan zo. This is the right size, dit is de juiste maat. En dat kun je dan zo in de bodem plakken. En dan is ook de binnenkant mooi afgewerkt. En That's the way you um, can really finish off the inside of the box. Then, for a belly band, you need a piece which is 10.5 inches by 3.25 inches. Als je een wikkel wilt maken, heb je 10.5 inch by 3.25 inch. En dan kun je hem er zo in schuiven. En dan staat het doosje niet meer open. You can slide it in and your box won't open anymore. Of course you can have a plain box. Je kunt er een effe doosje in hebben. Ik vond het wel leuk om dat doosje dan ook op deze manier met hetzelfde papier een wikkel eromheen te maken. Dan is de verrassing des te groter. Is dezelfde look and feel. You get the same look and feel if you use the same paper, but the varieties are infinite. Um, with this box, this is how I discovered that the direction of the paper does matter because I discovered that the paper on the top was the other way around. That's why I stuck some decoration on top. Met dit doosje ontdekte ik dat de manier waarop je papier hebt liggen, de richting dat die belangrijk is. Want ik zag dat ik hem hier ondersteboven had. Kijk, zo gaat hij open. Maar ik heb er dus wat anders op geplakt en dat werkt ook. En ook van het andere papier, het nieuwe uit de nieuwe catalogus kun je... Kijk, en dit is eigenlijk zo'n extra stukje. Dus dat is dat... Um... That's the extra piece in the um, designer series bag which I stuck in. And then you get a beautiful inside. Nou, dat was het dan voor vandaag. That's it for today. Thank you very much for watching and hope to see you next time. Bye bye. Dankjewel voor het kijken en tot volgende keer. Dag.